За сайн байцгаана уу хэрхэн мөндөд үзэгчтэй та бүхэндээ өдрийн мэдлэг үргээ. За VTV телевизтэй хамтран хөөгний өвчлийн институтээс зөвхөн баалж явуулж байгаа ээлж сургалтууд маань үргэлжлүүлж байна. За өнөөдөр бид бас эмгтээчүүдэд зориулсан хичээлээрээ үргэлжлүүлж явна. За өмнөх хичээлээр бид эмгтээ хүний үндсэн эмгтээ хүний ер нь хүн өөрөө өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжийн талаар бид ярьсан байгаа. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө нэрэнд дурлах өөрийнхөө насанд дурлах өөрийнхөө хүйсэнд дурлах ёстой тэгж байж бид бас өөрөө өөрийгөө зөв үнэлтэй гэж ярьсан. А тэгээд дээрэс нь бас нэмээд хүн өөрийнхөө нийгмийн байр суурийг бас хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй байдаг. Хийж байгаа ажлаа яг одоо өөрийнхөө эрхэлж байгаа ажил, статус, байр суурай бас хүлээн зөвшөөрч яг түүнийгээ бодтор бас харж үнэлэх хэрэгтэй. Тэгж байж бас өөрийнхөө үнэлэх үнэлэмжэнд эерэг сайн нөлөөллийг үзүүлж байдаг юм аа. Тэгэхээр өөрийгөө зөв үнэлээд өөрийнхөө үнэлэмжийг нэмэгдүүлж чадсан хүн бас илүү их баяр хөөртөө өөртөө итгэлтэй байх боломжтой байдаг. За өнөөдрийн хувьд бүгдээрээ эмгтэй хүний одоо нэг сэтгэл зүйн зарим нэг онцлогын талаар ярилцаад а тэгээд бас өөрийнхөө сэтгэл санааг өөдрөг сэргэлэн цовоо баяр хөөртөө байлгах хэдэн зөвлөмжүүдийг хүргэе гэж бэлдсэн байгаа. Ер нь нэг эргэтэй эмгтэй хүмүүсийн хүйсийн сэтгэл зүй гэж байдаг л да. Тэгэхээр эмгтэй хүний сэтгэл зүй гэж байгаа эмгтэйлэг шинж тэмдэг гэдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг тийм уян зөөлөн, мэдрэмтки тий инэрлдэг, хайрлдаг, ойлгодог гэсэн юм шинж тэмдгүүд байдаг. А эргэтэйлэг шинж гэхээр өөртөө итгэлтэй, түрмги, ямар нэгэн зөвлөлтийн бие даасан байдалтай, аз турших дуртай гэсэн юм шинж тэмдгүүдийг хамаар болж үздэг. А гурав дахь нь болохоор андрогин буюу аль аль сэтгэл зүйн байдал юм давцсан тийм тохиолдлууд байж байдаг. Бид нар бас амьдрал дээр ингээл ярьдаг шүү дээ. Найз зарим найз хүмүүсийг манай энэ их эргэтэйлэг тийм хурдан төргөн төрмгий бүдүүн дуутай ч гэдэг юм уу эсвэл юм уу даац турших дуртай гэж ингээл ярьж байдаг тий. Тэгээ зарим эргэтэй хүний ер нь их жоохон эмгтэйлэг дүү нарийнхан дуутай уян зөөлөн хөдөлгөөнтэй гэдэг ингээл ярьдаг шүү дээ. Тэгээ энэ маань Эргэтэй хүн ийм байх хэвээр эмгтэй хүн ийм байх хэвээр гэдгээсээ илүүтэйгээр зүгээр л эргэтэй болон эмгтэй хүний сэтгэл зүйн тийм онцлог байдлыг илэрхийлсэн шинж тэмдэгүүд юм л да. А тэгэд хүн ер нь аль аль талаараа байла гэсэн муу сайн гэсэн үг бас биш. Зүгээр л хүн ямар ч байж болно. Хүн болгон өөр нэг хүн болгон адилгүй хөлөг болгон жороогүй гэдэг. Тэгэхээр хүн болгон энэ хорвоо дэлхийд дээр цорын ганц төрсөн байдаг. Тэгэхээр тэр хүнд ямар ч шинж тэмдэг нь ингээд байглаасаа өгөгдсөн төрмөл юм байж болно л да. Аа тэгэд энэ нь тийм байлаа гэд нэг муу эсвэл сайн гэсэн юм үнэлгээнүүд биш юм аа. Зүгээр өөр байж болно гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй байдаг. Энийг ойлгоог үгээсээ болоод зарим талаараа бас бид амьдрал дээр зөрчил гаргах аа би биенийг үйл ойлгох, үйл хөндөтгөх а би биенээс бас байхгүй зүйлийг нь хүсэх тохиолдолд гараад байдаг л да. Тэгэхээр энэ сэтгэл зүйн энэ эргэтэйлэг болон эмгтэйлэг энэ шинж тэмдгүүд хүмүүст ингээд зүгээр жирийн байдаг үзэгдэл юм аа гэдгийг бид бас хүлээн зөвшөөрөх нь бидний амьдралыг бас илүү баяр хөөртөө тийм амар тайван болох боломжтой болгож байдаг. За тэгэд ялангуяа эмгтэй хүмүүс тулгардаг нэг зүйл юу вэ гэхээр ер нь өөрийнхөө амьдралыг баяр хөөртөө байлгах өөрөө илүү баяр хөөртөө тим өөдөр сэтгэл зүйтэй байх хэвээр байдаг. За сэтгэл зүйчд эмгтэйчүүд илүү хандтдаг. За тэгээд хандаад ингээ ирж байгаа эмгтэйчүүдийг анзаарахаар хамгийн хөнгөн хэлбэрийн тохиолдлууд нь юу байна вэ гэхээр баяр хөөрөө алдсан, амьдралынхаа асуудлуудад одоо нуугарсан, хугарсан, айсан, төгшсөн юм байдлууд их анзаарагддаг. Тэгэхээр бид энэ амьдрал тулгараад байгаа хүн төгцөө байдлыг, хүн төгцөө асуудлуудыг даван туулахын тулд яах хэвээр юм бэ гэдэг талаар сэтгэл санаага илүү өөдрөг байлгах тал дээр хэдэн зөвлөмжүүдийг өгье. За ерөнхийдөө ингээд сэтгэл зүйч тандаад уцаар яриад ч юм уу аль эсвэл ингээд ирж уулзж байгаа хүмүүсийг ингээд анзаархаар одоо нүднийх нь гал буурсан, цоггүй болсон, баяр хөөргүй болсон, дээрэс нь уйт хоргойныг давтсан. За тэгээд нэг дуу холооны өнгөн ингээд айцтай, төгшүүртэй ийм байдалтай болсон байдаг л да. Энэ маань юу гэлэр хилээд байна гэхээр нэг талаас амьдралтаа тулгарсан стресс, асуудлуудыг одоо даван туулахад хүндрэлтэй болсон байгаа зүйлсийг бид хаардаг. Тэгэхээр хүн болгон бас ингээд мэрэгчлийн хүнд хандаал яваад ингээд байхгүй байгаа энэ тохиолдолд бас 
бидний энэ хичээлээр дамжуулаад бидний энэ суралтаар дамжуулаад бас зарим зүйлийг өөрийнхөө амьдралд хэрэгжүүлэх хөнгөн хэлбэрийн зөвлөмжүүдийг бас би бэлдсэн юм аа. За тэгвэл сэтгэл санаагаа өөдрөг байлгах а өөрийгөө илүү хөгжилтэй баяр хөөртэй байлгахын тулд яах вэ гэж байна. За хамгийн нэгдүгээрт нь та өөрөө өөртөө найрсаг сайхан хамт хэрэгтэй байдаг. Өөртөө За ялангуяа эмхтээчүүд яадаг вэ гэхээр би хүнд явал сайхан харагдах уу? Би хүнд муухан харагдчих вэ? Би хүнд одоо эвгүй харилцаад эвгүй сэтгэл төрүүлчих вэ гэдэг дээр маш их сэтгэл гаргадаг, маш их анхаарлаа андуулдаг. А гэтэл яг өөр дээр би хийм би. Би юу нэг яцсан хүн бэ гэдэг үг өөр лүгөө өнгөх талыг ха орхигдуулаад байдаг байхгүй юу? Тэр хамгийн ихний зөвлөмж юу байна вэ өөртөө ээлдэг зөвлөн сайхан хандаж сураа гэж байгаа өөртөө За ингээ фейсбукийг ингээ анзаарч байх заахан нүүр ном гэдэг утгаараа хүн хүн болгоны өөрийнх нь ертөнцлөлтэй. Тэгээд ингээд ихэнх комент, ихэнх нь постуудыг харахаар ингээ бухимдсан бухимдууда маш их ингээ гаргаж байдаг л да. Яг нь энэ талаар нэг талаар фейсбук ч бас их сайн тал нь юу байдаг нь байгаад байна гэхээр хүмүүс бас өөртөө дотор хоримтлагдсан зүйлсээ гадагшлуулах нэг талбар болоод байдаг. А тэгээ энэ дэс зүгээр юу анзаардаг вэ гэхээр хүмүүс ялангуяа хүүхнүүдээ явд ингээд маш их тийм бохимдсан хэцүү байгаага ингээд илэрхийлж байдаг л да. Тэгээ энэ илэрхийлж байгаа илэрхийлүүдийг нь ингээд анзаарахаар бүр өөрийгөө ингээд бүр орхигдуулаад хайчихсан. Аа яа ялангуяа олон хүүхдтэй байх тусмаа бүр өөрийгөө гаргуунд нь гаргаад хайчихсан хүүхдүүдийнхээ төлөө гэр бүлийнхээ төлөө нөхрийнхөө төлөө гэдэг ингээд зүтгцэн байж байдаг. Тэгээд эцэст нь юу болдгоо хэрэг маш их ядарсан туйлдсан юм байдалд хүрч байдаг. Тэгэхээр өөрийгөө эхлээд хайрлы өөрөө өөртөө эрэх сайхан хандахад суралцсан юм. За энэ бүр хамгийн ихний хамгийн энгийн алхам юу байна вэ хэрэг өглөө босоо толинд хараад өөртөө талгалын сайхан үгийг хэлэх. Бид нарын хамгийн ихэнд өглөө босонгот хийдэг зүйл маань ноёл өрөнд ордог бид шүтэ аваадаг бид толинд хардаг. Яг энэ цагийг ашиглах хэрэгтэй байдаг. Энэ бол өглөө болгон хүн болгон давтагддаг юм гайхалтай цаг. Энэ цагийг бид яадгүй хэрэг яарсан сандарсан байдлаар ингээ өнгөрүүлчихдэг тэ. Тэгэхээр энэ их шүтэ аваач байх, ноёл өрөнд байх энэ хэтгээ нэг 3 3-5 минутыг өөртөө ашиглаад аваарай. За энэ бүр тасралтгүй ингээд нэг 21-с хоногоос тэ 30 хоног ингээ хийгээд үзэхэд таны сэтгэл санаа ямар их өдрөг болсон баг та өөрөө анзаарах болно. Толинд хараад өөртөө хэл би чамд хайртай гэв. Чи энэ хорвоод ирэх цорын ганц нэг ээ. Тэг өөртөө гой сайхан үгсийг хэл. Бид нар нэг орсын кино мэддэг шүү дээ. Би энэ хорвогийн хамгийн дур булаан сайхан бүсгүй гэл толинд өөртөө харж хэлээл ингээл явдаг бүсгүйн тухай кинонуудыг одоо миний үеийн хэм бол сайн мэднэ. Залгуучууд мэдэхгүй гэж магадгүй. Тэгээ юу бүр багасаа энэ хэвч хэрэгтэй. Өөртөө эхлээ сайхан хандаж сурч. Хүн өөртөө сайхан хандаад, өөртөө хайртай байгаад, ингээд өөртөө илдэг зөөлөн хандаад, ингээд ихэр бусдад бас ирэг бусдад бас ингээд зөөлөн хандаж суралцдаг. Яагаад гэвэл тэр гой үгсийг өөртөө ингээд хэлж чадаж байгаа хүн бусдад хэлэхэд илүү чин сэтгэлээсээ, илүү одоо тийм хариуцлагатай байдлаар хэлж сурдаг л да. Тэгээ энэ маань нэг талаараа бас юу байдаг вэ хэрэг ингээд өөртөө эрэг сайхан хандаа сурцсан хүмүүс бас бусдын эрхийг хүндэлдэг, бусдын хийж байгаа үйлдэл их хүндэтгэдэг, бусдын амьдралдаа үнцэнтэй гэж тооцоолж бодож байгаа тэр зүйлс нь бас бид илүү хүндэтгэлтэй хандаа сурах юм боломж олддог. За тэгвэл хүүхнүүдээ бүгдээрээ өглөө олгон босоод толинд хараад өөртөө хайртай гэж хэлдэг байцгаа. Тэгээ дээрэс нь бас нэг одоо ээжүүд гэртээ инэмсглээд орж ирж байгаа хүүхдүүд дагаад инээдэг. Ерөөсө би энэ үгийг бүр сургалт олон дээр хэлдэг. Ээжүүдээ та нар инэмсглэдэг байгаараа. Таныг инээж байхад гэр бүлийнхэн чинь хүүхдүүд чинь инээм. Таныг ярваасан, уурлсан, айсан, төгссөн байхад хүүхдүүд чинь инэмсглэнэ гэж хэзээч байхгүй. Тэгэхээр эхлээд өөртөө эрэг зөөлөн найрсаг сайхан хандахад суралцаарай гэж байна. За Тэгвэл сэтгэл санаагаа өөдрөг байлгах дараагийн нэг алхам юу байна гэвэл өөрийгөө бусдаа харьцуулахаа бол бүр яг хин цаг мөчөөс эхлээд энэ шийдвэрийг гаргах хэрэгтэй. За хүүхнүүд маш их өөрийгөө бусдаа харьцуулдаг. Тэр төгс төгөлдөр гайхамшигтай эмгтээчүүдтэй. Тэр сэтгүүлийн нүүрэн дээр байгаа, тэр төгс төгөлдөр бие гайлбартай хүмүүстэй. Тэр киноны гол дүр тоолж байгаа царайлаг эмгтээчүүдтэй өөртөө харьцуулдаг байхгүй. Үгүй юм аа. Үгүй юм. Өөрийгөө хин нэгэнтэй, өөрийгөө төгс төгөлдөр хин нэгэнтэй харьцуулахаа болсон тэр цаг таны амьдралд өөрчлөлт орж ирдэг. Тэгэд нөгөө бусдаа харьцуулахдаа мэдээж хэрэг бусдын муу мухаатай харьцуулахгүй нойлгомжтой. Дандаа бусдын ингэм төгс төгөлдөр 
тийм онцгой тийм зүйлсүүдтэй хөө өөрийг харцуулах гэдэг. Тэгэхээр өөрийнхөө дотор байгаа яг өөртөө байгаа тэр давуу талыг өөртөө байгаа нандин чанаруудыг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Нэг хүн болгонд өөрсөнд нь юм онцгой нэг давуу чанаруд байдаг гэж үздэг. Бүр хүн болгонд бустаас ялгаата бустын ямар нэг чадахгүй байгаа зүйлийг хийж чаддаг онцгой нэг давуу чанар хүн болгонд байж байна. Хм эмхтэй хүний хувьд өөрийнхөө давуу талыг гаргаж ирэх маш олон боломжууд байдаг. Гэр орноо сайхан авч явах, үр хөвгтөд өлгөр дуураалтаа байх, хм сайхан хоол хийх. А за ажил хийгээд карьертай өндөр карьер хөөцөлтөд одоо том албан тушаалтаа эмхтэйчүүдийн хувьд гой хувцаслалт а би авч явах байдал бүр тийж ярих юм бол гой бичтэг байх гэл зөндөө олон давуу талууд байж болно. Тэгэхээр өөрийнхөө дотор байгаа тэр нэг нандан гайхамшигтай сайхан зан чанарыг өөртөө өгөгдсөн тэр нэг өгөгдөл болж өгөгдсөн тэр зүйлийг гаргаж ирээл тортол тэрний дээрээ бүр дөрөөлж урагшлах хэрэгтэй байдаг. Тэр үед та бас ингээд юм л бол хин нэгэнтэй өөрийг харьцуулаад байх тэр харьцуулалт нь арай багсдаг. Тэгэхээр энэ өөрийгөө бусдаа харьцуулахаа болиход туслах тусламж маань юу байна хэрэг та өөрийнхөө дотор байгаа давуу чанаруудыг өөрийнхөө дотор байгаа эрэг сайн чанаруудыг мөнгөн торд гэсэн үг. Нэг эмхтэй бас ингээд зүлгээ авахаар ирчихсэн л да тэр эмхтэй гэвд юу байсан гэхээр нөгөө би жингээ асмаар байна гэд би юусэн ингээд жингээ ас чадахгүй олон жил боллоо жингээ л асмаар байна тэгээ жингээ асгаад би одоо фитнес тавлаа хол ос ойлоо те ингээд олон олон аргуудыг хэрэглсэн ч гэсэн юм ингээд доривтай жим маань асгадахгүй байна гэд ингээд зүлгээ авчихсэн л да тэгэхээр жин хасна гэдэг маань бас нэг талаараа хөдөлгөөн а хоолтой нарийн нэг толботой боловч их бас сэтгэл зүйн юм бэлтгэл бас хэрэгтэй байдаг. Тэгэд нөгөө эмхтэй маань юу хийсэн бэ гэхээр ерөөсөө өөрийгөө ингээд нөгөө бусдаа харьцуулахаа болийг тэгшээсэн. Тэгэд бусдаа харьцуулахта яад бүр нөгөө нэг гой гойлаг төгс битэ эмхтэйчүүд өөрийгөө харьцуулж маш их сэтгэлээр ундаг байсан байхгүй. Тэгээ тэрийг ингээд бойлоод ер нь би ихэс төрсөн энэ байгаа унгын сайхан энэгээр ягаад байж болохгүй гэж гэдэг төр бодлыг өөртөө тээж ихсэн тэр цагаас эхлээд тэр эмхтэй хоолоос явагуу ч гэсэн а фитнес тэ явагуу ч гэсэн жин борс. Тэгээ энэ жин илүүдэл жинтэй холбоотой нэг юм германы сэтгэл зүйчтэйн судалгаар батлагдсан нэг зүйл байдаг байхгүй. Энэ юу вэ хэр хүн нэг 25-аас 26-27 орчим насанда ямар жинтэй байна. А тэр нь тухайн хүний өөрийнх нь яг өөрт нь тохирсон жин байх нь одоо их магадлал өндөртэй гэсэн юм судалгаа гаргаж ирсэн байдаг. Тэгэхээр магадгүй та нэг 25-26 орчим насанда хөөрхөн болцгоор биетэй ингээд байсан л бол тэр таны өөрийн чин би махгүй сэтгэл санаанд тохирсон хамгийн зөв сайн жин байх магадлал өндөр гэж байхгүй. Тэгэхээр заавал тэрнээсээ их турхаал өөрийгөө зовоогоол шаналгаад байх шаардлага бас байхгүй байна л да. Гэхдээ энэ маань нөгөө нэг илүүдэл жинтэй байх нь зөв гэсэн үг биш. А хүн болгон өөр өөрийн онцлогтой би махваттай байдаг учраас бүгдээрээ нарийнхан туурхай гойлаг, бүгдээрээ хэтэрхий туурхай байх гэж тэмүүлэх нь бас тийм ч их зөв зүйл биш юм а гэдгийг хэлэх гэдлийн тайлбарыг би хэлээд байгаамаа. За тэгвэл бүгд бусдаа да өөрийгөө харьцуулахаа болсон тэр цагаас эхлээд хүний амьдралд өөрчлөлт орж ирдэг шүү. Баяр хөөртөө сэтгэл өдрөг байх бас нэг нь гайхалтай зүйл энд байдаг. За тэгвэл сэтгэл санаагаа өдрөг байх дараг нэг арга юу вэ? Өөрийнхөө дав тал дээр бүх зүйлийг үндэслээ. Өөрөөр бахархах дотоод сэтгэлийн хүчийг бий болгоо гэдэг чинь. За энэ бас сайн нэг нэг өөрийгөө бусдаа харьцуулах гэдэг дээр би бас сайн нэлээд дэлгэрэнгүй ярьсан те. Тэгэхээр өөрийнхөө давуу тал дээр бүх зүйлийг үндэслэх гэж байна. А нэг ийм судалгаа бас байдаг. Юу хэр хүн өөрийнхөө сул талыг засад залруулах, сул талаа хөгжүүлж, сул талаа одоо сайжруулах гэх юм бол маш их цаг зарцуулдаг. А гэтэл сул талаа нэг хэсэгтэй жоохон ингээд байснууч байгаад өөрийнхөө давуу талыг хөгжүүлээд өөрийнхөө байгаа бүх давуу тал дээр үндэслээд өөрийгөө өөрчлөлт явах уу хугацаа баг зарцуулдаг. А тэгээ давуу тал дээр дөрөөлөөд урагшлаад явж байгаа нэг мэтгэл маш олон сул талууд засарсан байж байна. Сайхан бас надад нэг хүн ирж уулзчих ирчихсэн. Тэгээ тэр хүн юу гэж хэлсэн хэрэг за яг он гараад би 12 сарын 31-ний орой өөртөө маш их үнэлт хийсэн, маш их бодсон, тунгаасан, өнгөрсөн он жилүүдэд юу болоод өнгөрөв вэ гэдэг дээр их бодож тунгаалаа. Тэгээ би өөрийнхөө 25 сул талыг жагсаач бичлээ гэдэг ингээ орж чи. Тэгээд би одоо 2018 онд энэ 25 сул талаа засгаар одоо өөртөө зорилго тавилаа гэд. 
авч ирж байсан. Тэгээ яа энэ бол маш гайхалтай сайхан зүйл. Гэхдээ магадгүй тэр хүн өөрийнхөө 25 давуу талыг 25 өөртөө байсан илүү үнцэнтэй хүчтэй эрэг зүйлсээ бичээд ороод ирсэн бол тэр хүнд нөгөө нэг юм өсөж хөгжиж өөрчлөлт төгтөр нь илүү амар хялбар бас хуцаа багц зарцуулах тийм боломж байж байгаа л да. Тэгээ дээрэс нь би ер нь 21 аймаг 100 сум дараа ингээ явж байлаа. Олон олон байгууллагуудаар сургалт хийж байсан. Тэгээ нэг зүйлийг их анзаарч байж гэлсэн. Юу хэрэг хүн болгоо ингээ давуу тал та бас султал та. Тэгээд за та давуу талаа эхлээд ирмээр байна уу? Султала эхлээд ирмээр байна уу гэж асуухаар хүмүүс дандаа эхлээ би султала ирээ гэж Тэндээс би юу гэж анзаарсан хэр ер нь хүм бид их юм сэтгэл зүйн хувьд маш их сул дараа байгааг нэг талаас харуулж байна л да нөгөө талаас өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж юм байна. Тэгэхээр би сул талаа ярьчихдгүй багш аа. Үгүй юм аа. Хэрвээ та нд өөрийгөө хааны газар илэрхийлэх ярих боломж тиймэрхүү одоо зүйл тохиолдох юм бол эхлээд дандаа давуу талаа ярьж байгаа. Хүн өөрийнхөө давуу талыг эхлээд ярьж байгаад харилцагч хүн маань өөрийн чин талаар илүү эрэг ойлголтуудыг төрүүлж авдаг. үнэлэмж нь өөрчлөгдөж байна. А дараа нь өөрийнхөө сул талыг ярих үед таны сул тал альхидын хүчин сулрсан байдаг. А гэтэл танилцж байгаа хүнд эхлээ за эхлээд сайхан өөрийнхөө сул талыг ярьчих гээд бүх сул талуудаа ярьчвал таныг үнэлэх үнэлэмж буурчдаг. Ийм учраас өөрийгөө илэрхийлэх хэн нэгэн хүнтэй танилцж ярилцж байхдаа эхлээд дандаа өөрийнхөө давуу талыг чаддаг, сайн зүйлсээ хийж ярьдаг байх юм бол таны өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж болоод бусад хүмүүс таныг үнэлэх үнэлэмжэд эргээр нөлөөлөх боломжтой байдаг. За би өчигдөр бас нөгөө а төрөө амралтын өдрүүд нөгөө voice of Mongolia нэвтрүүлэг үзэн сууж байсан. Тэгээ дэ нэвтрүүлэг үзээд нөгөө аль нөгөө охин дээр очиод таалагын төвшөд надад нэг сайн мэдээ байна. Бас нэг муу мэдээ байна. Алийн төрүүлж хэлэх вэ гэсэн чинь би яг яах нөө гэдэг ингээ айгүй анзаарсан чинь тэр охин шууд ихлээ муу мэдээ гэж сонсоё гэдэг тийч байсан. Тэгээ би бас их боддог л да хүн яага заавал дандаа сул тал муу юм уу гэж төрүүлж бид ингэж бүх юм зориулах хэвээр гэж боддог Тэгэхээр хүн сэтгэл санаага өөдрөг байлгах илүү баяр хөөртэй амьдрахын тулд өөрийнхөө давуу тал дээр өөрийнхөө чаддаг юм дээр өөрийнхөө илүү бахархдаг а тэр дотроо байгаа үнцэнтэй өнгөлөг зүйлс дээр дөрөөлж байх хэвээр гэж хэлмээр байна. За сэтгэл санаага өөдрөг байлгаа гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэний дараагийн зүйл илүү сайн мэдлэгтэй болж үргэлж шин зүйл сурахад өөрийгөө одоо тэмүүлж байгаарай. Таны мэдхүү гэдэг юм а хүний шинээр сурч мэдэж авсан зүйлс хүнийг дандаа юм айдснаас чөлөөлж байдаг. Хүнд хэрвээ хүнд ямар нэг айдс байх юм бол тэр айдс маань юу байдаг вэ хэрэ? Нэгдүгээрт нь хүн ингээд нөгөө өөрөөсөө илүү ахуй мэдлэгтэй мундаг чадалтай гэж бодсон хүмүүсээсээ ч юм уу яг эсвэл тийм чадахгүй зүйлсээс айж байдаг. А дараагийн нэг айдаг зүйл нь байдаг хөө мэдхгүй зүйлээс хөө айдаг. Мэдхгүй учраас айдаг. Одоо жишээлбэл зүгээр энгийн жишээ би ямар нэг төмөрөнд хүрхээд тэр төмөр халуун юм уу хүүтэн юм гэдэг би мэдхгүй учраас хүрхээсэ ай. А хэрв тэрийг халуун эсвэл хүүтэн байгааг би мэдчих юм бол тэр үнд хүрхүү хүрхгүй юу гэдэг шийдвэр шуудал гарах чинь. Тэгэхээр ер нь бол айдс байна гэдэг маань хүнийг баяр хөөргөө болгоод хүнийг өөртөө итгэлгүй болгож байдаг. Хүнийг шин сорог ямар нэг зүйлсийг хийх эрсдэл хийхэд дандаа саад дотор болж байдаг юм зүйл. Тэгэхээр а баяр хөөртөө байхын тулд айдсгүй байхын тулд бид бас илүү их шин зүйлийг өргөлж мэдхийн төлөө тэмүүлж байгаа хэвээр. Ялангуяа эмхтээчүүд өдөр бүр байнга сурч хөгжихийн төлөө өөрийгөө бүр ингээд пуш хийгээд өөрийгөө өргөлж ингэж эрэл хайгуул хийж байгаа хэвээр байдаг л да. Зөв магадгүй зүгээр л нэг шин хоолны жор мэдээд хүүхдүүдтэй нэг шин хоол хийгээд өчлөө гэхтэл тэр бол гайхалтай том мэдлэг. өөрийгөө хөгжүүлж байгаа нэг хэлбэр. Нөгөө шин хоол хийж сурснараа ширээн дээрээ гой шин хоолыг дэлгэрч тавьснараа гэр бүлийнхэн дотроо ямар их баяр хөөрийг авчирах үү те. Аа бас нөгөө талаар өөрийнхөө мэдлэгийг өргөлж нэмэгдүүлж байхад бас бид нар анхаарч байх хэвээр. Аа ер нь ингээ баяр хөөргөө байгаад өөртөө итгэлгүй байгаа байдлыг ерөөсөө яг тэр мэдгүй чадахгүйгаас болж маш их тэр баяр хөөрөө алдчих гэдэг. Тэгэхээр ягаад хүн болгоно л мэдэгч мэдэхгүй чадахгүй төрдөг. Тэр бүхнийг мэдхийн төлөө, чадахын төлөө цаг зава зориулж өөрийгөө хөгжүүлж, юм уншиж, судалж, янз бүрийн одоо дуулан, клуб, групп хүдэд хамрагдаад хүмүүсийн дунд орсноороо бид энэ бүхнийг ялан дэлгэх боломж олж авч байдаг. Тэм учраас 
цаг ямагт шин зүйл сурахын төлө сайн мэдлэгтэй байхын төлө бид тэмүүлж байх хэвээр. Тэгээ энэ дэр нэг юм байд юм аа. Мэдлэг аа мэдээлэл хоёр их ялгаатай. Их ялгаатай зүйл. Би тэн зэрэг мэдээлэлүүдийг өдөр болгон юм их фейсбүүкээс энэ их твиттер нь одоо энэ телевизор яа одоо юу гэдэг нь сошиал ертөнцөөс маш их мэдээлэлүүдийг авч байдаг. Аа мэдлэг гэдэг бол үнэхээрийн өөр зүйл байдаг. Мэдлэг гэдэг бол бид амьдралдаа аваад ашиглаж байгаа, хэрэгжүүлж байгаа, а түүгээр дамжуулаад баялаг бүтээж байгаа тэр зүйлийг мэдлэг гэдэг. Ялангуяа залуу огтууд, энэ оюутнууд те ингээд сурч хүжиж байгаа залуустаа би бас хэлхийг хүсдэг юм аа. Жирийн нэгэн мэдээллүүдийн цоглуулга битгий байгаасаа мэдлэгтэй болоосоо гэж хэлмэр санагддаг. Тэгээд сайн ап байх ч гэдэг юм уу сайн их нэр байх тэдэн жагсаалт эдэн жагсаалт гэл фейсбүүкээр өдөрч өнгөөл ингээ явдаг а тэрийг хараал уншаад оо ямар гоё юм бэ нэрэ тийштэ гэж уншаад өнгөрүүлхнийг өөр а тэр 15 алхам дундаас сонгож аваад ядаж нэг юм уу хоёрыг нь хэрэгжүүлнэ гэдэг маань өөрөө мэдлэг болж байдаг тэрийг амьдралдаа аваад ашиглана гэдэг маань мэдлэг болж байдаг түүгээр дамжуулаад баялаг бүтээж байгаа нь өөрөө мэдлэг болж байдаг тийм болохоор илүү их мэдлэгтэй байж илүү өөрийгөө хөгжүүлэхийн төлөө бас өдрө бүр цаг минутанд анхаардаг байх нь хүнийг бас сэтгэл санаагаар өөдрөг байхад тусалдаг байх нэ. За сэтгэл санаагаа өөдрөг байлах баяр хөртөө байлах дараагийн нэг зүйл сэтгэл зүйн хэрэгцээгээ хангах тал дээр байн анхаарлаа хандуулж байх хэрэгтэй байдаг. Сэтгэл зүйн хэрэгцээ. За сэтгэл зүйн хэрэгцээ гэдэг маань ялангуяа эмхтэй хүмүүст одоо бүр их байдаг. За сэтгэл судлалыг үндэслэх сэтгэл судлалын эцэг гэж нэрлэгддэг Сигмунд Фройд хэлсэн байдаг л та бүр өнгөрхийн өмнө 8 гар наслаад ингээд өнгөрсөн шүү дээ. Тэгээд тэр хүн юу ч хэлсэн их хэрэг. За би ер нь нэг насаараа хүн судлаа, хүний сэтгэл зүйг судлаа, сэтгэлийг судлаа. Гэхдээ би эмхтэй хүнийг л ойлгож чадсангүй гэд хэлсэн байдаг юм байна. Тэгэхээр эмхтэй хүн гэдэг маань нэг талаараа тийм их ойлгомжгүй. Өөртөө бас тийм ойлгомжгүй байдаг дандаа үгүйс гэж амьдардаг. Тэгээ тийм ч учраас тэр бол эмхтэй хүн байдаг. Аа гэхдээ энэ их ойлгомжгүй байдлуудаас болоод бас хин нэгнийг хин нэгэнд асуудал үүс гэж өөрөө бас асуудалд орж ингэж стресстэй бүхэнтэлтэй амьдрах шаардлагагүй л да. Тэгэхээр энэ бүхнийг бид яавал илүү зөв давн туулах вэ гэдэг дээр анхаарлаа хандуулж явах хэрэгтэй байдаг. За эмхтэй хүний сэтгэл зүйн хамгийн чухал хэрэгцээ юу байдаг вэ хэрэг? Ярих. Ярих хэрэгцээ. Ямар нэгэн зүйлийг ярьж, тайлбарлаж, гадагшлуулж байж сэтгэл зүйн гол хэрэгцээ нь хангагдаж байдаг. За мэдээж хэрэг маш олон нарийн хэрэгцээнүүд байна. Хайрлаа, хайрлуулаа, халамжлуулаа, гой сайхан үг сонсох, хамтдаа байх, цагийг хамтдаа өнгөрүүлэх, бийлэг авах гээл зүүндээ олон хэрэгцээнүүд байдаг. Тэгээ би энэ хэрэг олон хэрэгцээн дундаас зүгээр өнөөдрийн хувьд бол онцолж хэлэх гэсэн зүйл маань юу вэ хэрэг? Эмхтэй хүн ярих хэрэгцээгээ өргөлж гадагшлуулж хангаж байгаараа. Тэгээд нөгөө магадгүй хүүхдүүддээ ч гэсэн ингээл үг хэлэх гээд тэгтээ нэг хэлэх юм ийг гурван удаа хэлдэг ч юм уу. Аа нэг өгүүлбэрээр хилээ тайлбарлах юм ийг гурван дөрөв таван өгүүлбэрээр хэлдэг ч юм уу. Энэ бүхэн маань юу харуулаад байна хэрэг нөгөө ярих хэрэгцээ нь хангагдаагүй маш их үгийн бөөгнөрөл үүссэн байгаа та бас их холбоотой байдаг. Тэгэхээр ер нь энэ ярих хэрэгцээгээ гадагшлуулдаг, ярьдаг байх хэрэгтэй. За манай институт дээр эрүүл үзэсгэлэнт амьдрал гэдэг эмхтэйчүүдийн клубын уулзалтууд 14 оног тутамд болдог л та. Тэг энэ уулзалтанд дээр ирсэн зочид маань тэр сонсохоор ирж сонсож байгаа сонирхогчд маань гэсэн ингээд анзаарч явах маш их ярих хүсэлтэй байдаг. Гэл юм ярайл, ярайл, ярайл. Маш их ярих хүсэлтэй ингээд байж байдаг л та. Тэгээ би бас тэр эмхтэйчүүдийнхаа ярих сэтгэл зүйн энэ хэрэгцээг хангах үүднээс бас энэ клубын үйл ажиллагаага 14 оног тутамд ингээд тасралтгүй явуулдаг. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн хэрэв сонирхож байх юм бол бас манай эрүүл үзэсгэлэнтэй амьдрал гэсэн пэйж хуудсаар хуугны хөдөлгөөний институт гэсэн пэйж хуудсаар бас зочлоод сонирхороо. Тэгээд уулзалтууд хэдийд болохыг бас харж анзаараад хөвжрээд бидэнд та уулзаж ярилцаж өөрийнхөө сэтгэл зүйн хэрэгцээг бас нэг талаараа хангах тэр боломжуудыг олж авч болно. За хэрвээ ялангуяа эмхтэй хүн энэ сэтгэл зүйн хэрэгцээ нь хангагдаагүй байгаа тохиолдолтой маш их уурта бүхэмдэлтэй стресстэй болчдог. Тэгээд 
Найз хүнүүдийн ха дунд ороод нэг сайхан ярьж хөрөөд хутлаа чамаагүй инээж байгаад ингээ хүрээд ирэхээрээ их чөлөөлөгдсөн их тийм тайван болсон байж байдаг л да энэ маань нөгөө эмгтэйгийн сэтгэл зүйн хэрэгцээ нь хангагдаж байгааг илэрхийлж байдаг. За бас нэг буруу хангах бас хандлага байдаг. Энэ маань юу вэхээрээ одоо нөхөртөө ч юм уу найз задуудаа гомдсон гомдол аль эсвэл хадмуудтай ээж авдаа найз нөхөртөө гомдсон гомдох гэхээс илүүтэй бас харилцааны зөрчил үүсгэхтэй ийм тохиолдлуудад яадаг вэ хэрэг нөгөө хоримтлагдсан их үгсээ найзуудтай ээж аудтай хэлээд нөгөө төлө бүр илүү юм хүнд байдалд оруулж тохиолдлууд их байдаг л да тэгэхээр ялангуяа нөхрийнхөө талаар ингээд гомдсон янз бүрийн болсон зүйлсээ найз хүүхэндээ яриал яг хоёр адилхан асуудалтай хоёр хүн бие биендээ асуудлаа яриал бие биенийгээ дэвэргээл зовоо шаналгаж байх юм оронд тэм клубууд дээр очоод мэрэгжлийн хүмүүсийн чиг хандлагатай зөв чиглүүлэхтэй газар очоод яриа тэрийг гадагшлуулж явах юм бол амьдралаа илүү бас хөнгөн аваад туулах зөрчил зөрчил баг үүсэх юм боломжууд олдчих байдаг. Ийм тал байдаг. За сэтгэл санаагаа өдрөг байлгах хамгийн сүлч чи миний өгөх зөвлөмж юу байна вэ хэрэ? Зоригтой бай. Зоригтой бай. Эр зоргийг ац тагдаг гэж үг байдаг. Би энэ хүнд их дуртай. Тэгэхээр зоригтой бай хэрэгтэй. Ягаад бид ингээд хийхийг хүссэн, хэлхийг хүссэн зүйлээ хэлж ярихаас айх гэж тий. Тэгээд энэ дэр нэг зүйл байдаг юм аа. Ялангуяа гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг нэг асуудал байдаг. Гэр бүлийн хүчирхийлэл байгаа газар юу байдаг вэ хэрэ? хэрвээ хүчирхийлүүлж байгаа ер нь гэр бүлийн хүчирхийлэл ихэнх тохиол эмгтээчүүд өртдөг л да эмгтээчүүд арай ингээд би махуудын хувьд сэтгэл зүйн сул дараа байдгаараа эрчүүдэд хүчирхийлүүлэх нь их байдаг ер нь хөртэй тэгээд яг иймэрхүү тохиолдлууд бид гишэл жишээлбэл гэр бүлийн хүчирхийлэлээс ангижрэй гарын гэх юм бол зорих хэрэгтэй байдаг хүчирхийлүүлж байгаа хүн хэр их зоригтой тэмцэл тэмцэ чадан тэр хэмжээгээр нөгөө хүчирхийлэгч итгэдэг айлгадаг. А айгаал байх тусам нөгөө тал бүр хүчээ авч байдаг. Нэг юм юм анзаарагддаг л да. Тэгэхээр ер нь бол хаан чиний хамгийн их эр зориг гарсан тэр тэр газар яг амжилт бий болчихдаг. Зоригтой байх хэрэгтэй. Хийхийг хүссэн зүйлээ алдсан чамаагүй. Яг хавтай алдлаа гэхэд бид тэндээс сургамж аваад үлдэн. Амьдралд гаргаж байгаа алдаа гэдэг бол амьдралын эцсийн зогсоол хизээч биш байдаг. А харин бид нар алдаан дээр зөв суралцаад алдаагаа ахиад давтахгүй байж урагшилж чадах юм бол энэ хамгийн гайхамшигтай амьдралын том сургуул болж байдаг. Тийм болохоор ер нь би хүүхнүүдээ зоригтой байгаарай гэж хэлэх дуртай, зоригтой байх хэрэгтэй, эр зоргийг ац тагдаг гэдэг үгийг дахин дахин санаж явах хэрэгтэй байдаг. А ер нь ээж ээж байлаа гэдэг, их нэр байлаа гэдэг, гэрээ ажил хийлээ гэдэг А эсвэл ингээд байгууллага толгойлоод удирдаад явж байла айлч тохиолдолд эмгтэй хүнд бас зориг хэрэгтэй байдаг. Тэгээ хэр их зориг гаргаж чадснаас бидний амжилт бас хэмжигдэж байдаг. Ийм зүйл байдаг юм аа. За тэгээ сэтгэл санаагаа өөдрөг байлгах, амьдралаа баяр хөртөө байлгах, а түүнийгээ дагаад нөгөө их нэр ээж өөрөө баяр хөртөө сэтгэл санаа өөдрөг байхад ер нь гэр бүл тэр чигээрэл өөдрөг баяр хөртөө байж чаддаг. Тэм учраас бас энэ бүхнийг энэ энд хэрэгцээтэй бас хэд хэдэн юм зөвлөмжүүдийг би энэ цэнгэр дэлгэцэр дамжуулаад гэртээ сууж байгаа болон бид нэг үзэж байгаа эмгтээчүүдтэй энэ цахиасыг энэ одоо зөвлөгөө хүргэж байгаа та би үнэхээр их баяртай байна. Тэгээд өөрийгөө хөгжүүлэхэд шин зүйлийг мэдхийн төлөө өргөлж тэмүүлж байгаараа зоригтой байгаараа гэж дахин бас хэлхийг хүсэж байна. За тэгээд өнөөдрийн бид нэ бэлтгсэн энэ сургалт маань өөр ингээд өндөрлөж байна. Та бүхэнд илүү асуух асуулт, илүү бас сонсохыг хүссэн сэдв байх юм бол бидэнд та бас холбогдож санал хүсэлтэй эргүүлж болно. Тэгээд дараагийн сургалт хүртэл баяртай. Эргээд бүгдээрээ олццгаая.